你们早就进来了。”先前振臂高呼的蓝袍男子凝声问道：“你觉得呢？”众人之中有人反问：“你们手中那是什么？”蓝袍男子又问：“这便是芥染青大人所说的能够提升精神力的果子。”众人之中有人回答道：“你们既然已经得到了果子，凭什么啊？你们凭什么？”此刻没收蓝袍男子，那十三个人无一例外，皆是一脸不服。毕竟他们这十几个人都是一方豪杰，不仅出身不凡，实力更是不俗，不然也不可能走到这里。所以，楚珊珊等人在他们眼里与废物也没有区别。可就是这群他们眼中的废物，如今一个个的。不仅毫发未损，就连那传说中的果子，竟在也他们手中，且数量还不少，这自然让他们很是不爽。你们不用如此激动，我们没啥本事，全是依仗楚风少侠。对了，就是你口中那个被内定为第一的楚风少侠。但我要告诉你们的是，他不是被内定的，他是真的很强。那名被紫魔匕首灼伤手掌的男子说道，且提起楚风的时候，他满脸的骄傲与自豪。楚风，听闻楚风二字，那些人脸色变得复杂，他们与其他人不一样，他们从一开始。就没有想着跟随楚风，只是想着利用楚风，所以他们都未曾参加那考核，觉得如果参加了，便掉了身价。说白了，哪怕知道楚风厉害，可是他们的目标也是争夺第一，所以从一开始他们就不服楚风，而他们也确实有本事，能够安然走到这里，就已经证明了他们的能力。可是他们就算来到这里，也付出了不小的代价。原本结盟的人有二十一人，可现在只剩下了十三人，另外八人已经死了，哪怕他们活着，或多或少也都负了伤。可再看看楚珊珊这些人，竟然毫发无损，而他们能毫发无损，凭借的是楚风，这更凸显了楚风的厉害。他们一边不服楚风，一边又亲眼见识到了楚风的本事，让他们心中五味杂陈，十分矛盾。楚风呢？他在何处？那名蓝袍男子问道。因为他观察一番，在人群之中并未见到楚风。楚风少侠，前往深处去探索最危险的区域了。我提醒你们，那是你们无法踏足的领域，你们最好乖乖待在这里，还是别贸然前去了。那名被紫魔匕首灼伤手掌的男子说道。听闻此话，那蓝袍男子眼神立刻变化，倒是楚善善反应的快，赶忙说道：“楚风公子去了有一阵子了。”按照之前探索的时间来看，应该在回来的路上，马上就要到了。可楚珊珊此话一出，那蓝袍男子却忽然咧嘴笑了。这位姑娘反应很快，但可惜，你那紧张的眼神出卖了你。楚风短时间根本不会回来，对吧？那蓝袍男子露出邪恶的笑容，你说这话是什么意思？你想怎样？见状，楚珊珊等人慌了，怎样？杀了你们？你们那些果子不就是我们的了？一群没用的废物，那些果子你们配拥有吗？全都给我拿过来！蓝袍男子剑眉倒竖。杀机毕露，与此同时，结界宝物丢出，已化作一座攻杀大阵，向楚珊珊等人压迫而去。此阵威力非同小可，足以将他们所有人瞬息抹杀。然而，那攻杀大阵还未落下，便在半空粉碎。是萧月月站在了众人身前。不仅如此，此时他更是施展血脉之力，将修为从三品半神提升到了四品半神。萧月月，你不是与他们分道扬镳了吗？见到萧月月，那十三人也是面露不安，关你们屁事！萧月月怒骂一声，旋即便施展武技攻向了那十三人。十三人见状，连忙布阵应对，可是一番交手。竟发现难以胜过萧月月，无奈之下只得转身逃脱。毕竟他们害怕拖下去，楚风真的回来，那个时候可就真要惨了。但那十三人逃走，萧月月也没有去追。那十三人虽然人品不咋地，可是实力其实不弱，明明都已经身负重伤，可联手布阵的情况下，萧月月想胜过他们也不容易。于是萧月月飞落而下，向自己刚刚休息的地方走去。可就在此时，楚善善等人却是再度走到近前，同时对着萧月月施以大礼：“萧姑娘，多谢你了，不用谢我，我不是帮你们，而是看在楚风的面子上而已。”萧月月此话说完。便再度大袖一挥，用隐藏阵法将自己覆盖了起来。萧月月态度依然冷漠，可众人对萧月月的印象却已然发生了极大的变化。此时，楚风已经来到了雷云深处，他发现穿过了同色凶兽所在的区域，进入这雷云正下方之后，除了头顶轰鸣刺耳，大地反而异常安全。楚风走了好长一段路，一只凶兽都没看见，但楚风仍不敢掉以轻心，而是谨慎的观察四周。毕竟按照先前的经历来推断，接下来再出现的凶兽很可能会达到六品半神。这种级别的凶兽，一只两只的，楚风自然不惧。但若是出现的多，万一也能布下增强战力的大阵，那对于楚风而言也是非常危险的。忽然，楚风脚下剧烈颤动。当楚风察觉不对之际，忽然数道锁链自大地冲出，速度之快，楚风竟也避无可避，瞬息之间便将楚风缠绕了起来。与此同时，四面八方更是升起一百多根结界柱子，释放出强大的雷电，形成雷电牢笼。封锁阵法，极为强力的封锁阵法，乃是仙龙神袍，花费大量时间锁布。哟，你也有大意的时候啊！就在此时。一道声音响起，顺声观望，一道身影正在远处走来，是你。楚风也有些意外，因为此人楚风认得，那是一名女子，面容一般，但身材极好。她便是当初楚风在化石山所遇到的那名女子。这名女子与丹道仙宗有些关系，曾收取丹道仙宗好处，想斩杀楚风，只不过后面不敌楚风，用阵法逃脱。此女身份神秘，掌握的手段也颇为利奥的。但楚风对她印象最深的，乃是女子手中有一把剑，那把剑可以大大提升结界战力，乃是真正的无价之宝。楚风也是非常眼馋，当时女子乃是金龙神袍，但此时她身上散发的结界之力却已然达到了黄龙神袍，距离化石山一别，时间也并未过去太久，女子却有如此提升
不如化尸山的时候聪明了。女子对楚风说道，暗讽楚风大意，被他阵法所困。你这阵法就是为我准备的，可真是记仇啊！楚风叹道。在化尸山的时候，楚风曾与女子交手，最后凭借提前布置的阵法束缚住了女子。而如今，女子又提前来此布置阵法，为的就是报当时的一剑之仇，并且这座结界阵法充斥的结界之力，乃是仙龙神袍。虽然认真观察，可以看出是故弄玄虚，远没有一看上去那么强大，但其威力。也的确达到了仙龙神袍的级别，可女子乃是黄龙神袍，怎能布置出仙龙神袍之阵法？根据楚风观察，可以推断出应该是女子以至宝为基础，又花费一定时间，所以才能打造出这样的阵法。放心，我没有打算杀你，只要告诉我你师尊是谁即可。女子问道：“你还真是好奇啊！”楚风忍不住笑了。当初女子初见楚风，的确没将楚风放在眼里，只想杀了楚风。可后面与楚风交手，意识到楚风不简单后，女子就一直追问楚风，问楚风师尊是谁。她对楚风的身世表现出了极大的好奇，只是楚风一直没有告诉她。楚风，你是界灵师，能感受到我这阵法的厉害。我可是以至宝位基础打造出的他，既已被控，那你便休想耍花样。你若不说，可别怪我动用阵法力量折磨你。女子说道，我说也不是不行，这样与世优先。你先告诉我，你到底来自何的？楚风说道，楚风，你是不见棺材不落泪吗？女子说话间，法诀捏动，阵法之中雷霆涌动，随时都会对楚风发动攻势。这样的雷霆，若是劈落而下，寻常的金龙神袍瞬息之间便灰飞烟灭。可面对如此恐怖的阵仗，楚风却是丝毫不惧。我楚风皮糙肉厚，不怕折磨。你若不说，我便不说。哼！面对这样的楚风，女子也甚是无奈，轻哼一声之后，便大袖一挥，不说便不说。我也没那么想知道。那圣级宝物，我是要定了，你就留在这里吧。女子此话说完，便准备向深处行去，并没有真的对楚风出手。可忽然。其身前雷霆涌动，是楚风，如同鬼魅一般来到他身前。且当女子看到楚风之时，楚风手中的尊兵已是架在了女子的脖子之上。如此距离，女子看得清楚。楚风额头雷纹涌动，身披雷霆铠甲，背负雷霆羽翼，三重天雷血脉加持之下，修为达到了六品半神。可女子眼眸仍是瞪得溜圆，六品半神也无法破开他那以至宝力量为基础、精心布置的束缚阵法。就算虚张声势，可那阵法的威力也的确能够堪比仙龙神袍的七品半神。虽然难以置信，可楚风此时的战力的确已是堪比七品半神。女子轻笑一声，还是小看你了，别慌，问你个问题就放了你。楚风说道，要杀要剐随便，休想打探我的事情。女子此话说完，闭上眼眸，姑娘不必吧，我只是想问你名字叫什么，何必寻死？楚风问，问我名字做什么？女子睁开眼眸，眼眸之中涌现不解，你都知道我叫什么了，我却不知道你叫什么，这很不公平啊！楚风道，听闻此话，女子先是一愣，沉思片刻，这才开口，我叫复兴。复兴，哪个复哪个星？楚风问。复兴的复，但星是星星的星。女子道：“原来如此，还以为你要复兴什么呢？”楚风又笑了笑，旋即将尊兵收起，修为也是从六品半神恢复到了三品半神的地步。随后伸出另一只手掌，掌心摊开，一颗涌动着仙龙之力的珠子递给了女子。这颗珠子正是女子布置那阵法的根基。楚风将阵法破开的同时，也将此物一同夺下。虽说珠子内的力量耗费了许多，可仍然可以继续使用。但楚风并未将此物占为己有，而是递给女子。这个还你，你这是何意？女子问。不是说了，告诉我名字，便放了你。这宝物当然也要物归原主。楚风道，但我可是你的竞争者，而且我之前想杀你，刚刚更是困住了你。女子道，你之前想杀，我之前也想杀你，你刚刚困住我，却没有想杀我，说明你对我已无杀心。你当初想对付我，乃是收了丹道仙宗好处，但你我本就没有深仇大恨，本就不必针锋相对，而此地十分凶险，你我若想安然离开，不如联手。楚风说道。楚风看着楚风递过来的本属于自己的珠子，若有所思，旋即大袖一挥，将那珠子从楚风手中夺过，这才说道：“行，接下来若是面对风险，我可以与你联手抗衡，但我的目标乃是圣级宝物，我可以不对你出手，但我还是会与你竞争。放心，联手归联手，但我的目标也是圣级宝物，关键时刻我同样不会手软。”楚风说道：“跟着我走吧。”复兴说话间，便快速向前行去。见状，楚风也是赶忙跟上。楚姑娘，你好像确定后面不会有凶险？楚风之所以这样问。是楚风觉得复兴如此快速前行，就是应该已经摸清了路线，不然不会如此不谨慎。在沙漠尽头处会出现一座宫殿，在进入那座宫殿之前，这条路都是安全的。那宫殿内只可使用结界之力，除了结界之力外的任何手段都无法施展。那里面有紫色凶兽，你我联手完全可以对付。只要击败紫色凶兽，宫殿另一端的结界门就会开启，那便是可以离开九天秘的的门。但其实那宫殿内还有另外一道门，那道门内有着黑色凶兽，其实力是按照我们的最强战力而定。你现在的结界战力可达到何境界？复兴忽然看向楚风，金龙神袍，但只论战力，可达黄龙神袍；但若是单纯布阵，我布置的阵法可达到仙龙神袍。楚风说道。听过楚风的话后，复兴看着楚风，眼神复杂，那目光中似乎有很多话想说，但最终并没有说出来，而是继续刚才的话题，说道：“那么里面的黑色凶兽，战力便也是黄龙神袍了。只要能够将它击败，将得到黑色果子，那黑色果子的效果定然比紫色果子更好，并且那座大殿里可能蕴藏着关于九天秘的真正的秘密。不过……”
我要提醒你，那只黑色凶兽乃是当年界染青前辈多未能击败的凶兽，它的凶险程度你可以自行想象。你若不愿意挑战，可以放弃。但总之，我一定要挑战。”父亲说道：“我视为圣级宝物而来，怎么可能放弃？不过，父亲姑娘，你怎么知道这些的？难道其实你是七界圣府内部的人？”楚风好奇的问道：“我并不是七界圣府的人，但我的线索绝对可靠，一路走来已得到验证。”父亲说道：“好吧。”见这父亲不愿多说。楚风也不再追问，毕竟借染青总结的经验，七界圣府内部是知晓的，只要有人知晓，就有传出来的可能。就算复兴不是七界圣府之人，但也有可能知晓具体内容。忽然，楚风眼前一亮，不由放慢脚步，因为前方的大地之上出现了一个物体，那是一个巨型石门。此门有多大？只是宽度便有五万米，高度更是达到十万米。眼下这石门横卧在大地之上，当楚风仔细观察，更是内心震荡。这石门工艺华丽，坚固无比，它横卧此处，楚风难以撼动分毫。此门不简单，你可以认真看看。此时。复兴也放慢了脚步，傅姑娘，这门你了解吗？楚风不知此门的来历，但却已然发现此门的厉害。此门绝对是极为利奥德之物，不了解，只知此门坚不可摧，难以撼动。除此之外，没人知晓它为何会出现在这里。我已经观察过了，那门上的图案不是随意雕刻而成，蕴藏结界奥义，但太深奥，我看不透。复兴说道。听闻此话，楚风也是认真观察此门，但楚风也无法看透此门上面的内容。楚风知道此门很不简单，很想从中获得收获，但也是很快便确定了，现在的自己。没这个能力参悟此门，于是楚风看向复兴，我听闻界染青大人未解开九天秘的之谜，思考多年，不知道他思考的事情中有没有包括此门，应该有思考吧。但是别问我，我真的不知道。界染青前辈对九天秘的完整的总结，只有七界圣府府主知道。复兴知道，楚风说这话是想向他打探更多消息，于是才这样回答。复兴此话说完又问道，怎么样，能看出什么吗？看不出。楚风说道，那便走吧。复兴继续前行，楚风也是紧跟其后。很快，前方真的出现了一座宫殿，只是那宫殿。与楚风想的不一样，大，非常的大。那宫殿的高度尽贯穿云端，那哪里是一座宫殿？那分明就是一座巨型山脉。这宫殿不仅大，更是散发结界，结界如墙，封锁天地。这里似乎也是这个世界的尽头。楚风来到宫殿前，便认真观察宫殿的大门。这座宫殿的大门同样很大，同样坚不可摧，同样壮观无比。但对比先前看到的横卧在大地之上的石门，无论是造型还是气势上，却都弱了很多。这更彰显出刚刚所见到的石门有多么不同凡响。打开这道门，里面就有紫色凶兽。楚风问，复兴点头。几只？楚风又问，不确定。复兴又道，罢了，我来破阵，你做准备。楚风不再多问，而是直接开始破阵。你就看透了。复兴有些意外，他也在观察，虽然也看出了一些端倪，但还未全部看穿。然而下一刻，一道破解阵法布置而出，并且完美与那大门相融。紧接着，伴随一声轰鸣，巨大的宫殿之门便开始缓缓打开，宫殿大门开启，宽敞无比的殿内景象也是映入眼帘。大殿深处有着一座结界门，结界门乃是关闭状态。大殿的中心有着一个巨大的花坛，只不过花坛上是空着的，且除了花坛之外，整个大殿的地上便什么都没有了，显得十分空旷。而大殿的墙壁之上布满了复杂却又不失美感的石雕，但却并未见到另外一道门。不是说还有一道门吗？复兴柳眉微皱，若有所思，因为按照他所得到的线索，这大殿内应该还有一道门。那道门可通往那黑色凶兽所在的大殿才对。就在此时。楚风已是踏入大殿之内，楚风的脚刚踏入大殿，大殿内便有阵法波动。紧接着，大殿中心的花坛之中升起了一棵干枯的树木，而那树木上面则有着一颗紫色的果子。见状，复兴也是赶忙踏入大殿，同样有阵法波动浮现。随后，那花坛之中又升起了一棵携带紫色果子的树木，而下一刻，两声怒吼同时响彻。只见土壤翻腾之间，两只身躯长达万米、高度也有三千米的巨型凶兽从花坛之中钻出，龇牙咧嘴间便一同向楚风与复兴冲击而来。最主要的是，他们的身上。都散发着六品半神的气息，这样的庞然大物出现，每踏出一步都是地动山摇。楚风二人在他们面前，说是蝼蚁都不准确，简直渺小到宛如尘埃。可下一刻，光芒普照，有长达万米的巨剑以及长达万米的巨龙同时出现。阵法乃是楚风与复兴各自布置的阵法，巨剑以及巨龙分别与两只凶兽缠斗在了一起，二人各自为战，但几乎同一时间便轻松的将两只紫色凶兽斩落。虽然那两只凶兽的战力达到了六品半神，但却根本无法与楚风以及复兴相比。两只凶兽死后，化作气焰消散而去，但那颗紫色果子却没有消散，反而主动飞向了楚风与复兴。这果子好像是认主的。楚风握住果子后说道：“挺好的，谁能斩杀凶兽，谁便有资格食用这果子。”复兴说话间，便直接开始食用果子。见状，楚风也不怠慢，也是几口便将那紫色的果子吞入腹中。而这紫色果子果然如借染青所说，对精神力的提升远非其他果子可比，并且。此时，二人身上都出现了紫色的印记，这紫色印记与其他印记相比，宛如武者之间的境界差距太明显了。只是服用这一颗紫色果子所获得的印记，便远胜过之前服用那么多果子所获得的印记。但最重要的是，此时楚风二人能够感觉到自己的悟性得到了极大的提升。于是，楚风与复兴皆是赶忙闭上眼眸，用心感受，争取尽可能的利用这短
。父亲也是睁开了眼眸，摇了摇头，同样意犹未尽。刚刚悟性的确得到了极大的增强，只是可惜那时间太短了，那么短的时间内根本无法领悟到什么东西。而此时，二人也是发现大殿尽头关闭的结界门已然开启。傅姑娘，若是从那道结界门出去了，还能回来吗？楚风问。回不来了，你要离开吗？父亲看向楚风，当然不。楚风道，但留下来其实也没有意义。这里根本没有另一道门，也就不存在黑色果子。父亲道，其实是存在的。楚风说道，在哪？父亲问，你在这里等我。楚风没有直说，而是离开了此地，快速向回飞掠而去。当楚风再回来的时候，将先前跟着他的两千多人全部带了过来，也包括萧月月。楚风已经跟他们说明了情况，所以他们来到这里后，便按照楚风的要求，两人并列，其他人在后面排队站列。楚风公子，楚珊珊与一个女子站在最前端，她看向楚风，有些紧张，别怕，有我在呢。楚风此话说完，楚珊珊与他并列的女子便一同踏入大殿。只是踏入之后，并没有如楚风所预料的一般，有紫色凶兽出现。此刻，众人面面相觑，这与楚风和他们说的并不一样。按照楚风所说，只要踏入大殿，便会有紫色凶兽出现。那紫色凶兽，他们无法应对，楚风会出面斩杀，然后他们就可以离开这里了。但现在，并没有凶兽出现。再进来两个，楚风猜测，可能是他们修为不够，所以无法触发紫色凶兽的出现。但修为未必是唯一的触发的标准，也许人数足够，也可能会触发。紧接着，又有两个人走了进来。但凶手依然没有出现，继续进。楚风继续下令，那后面的人也是一次踏入。而当一百个人踏入大殿之后，那花坛之内终于有紫色凶兽浮现。这只凶兽虽然气息也达到了六品半神，但无论是体型还是战力，都比先前楚风与复兴触发的要弱上许多。楚风都根本没有布阵，而是随手一指，结界之力化作流光冲击而去，便将那巨大的凶兽拍成了粉碎。但紫色果子并没有碎，而是主动飘向了楚风。随后，楚风又让一百人直接踏入其中，果然又有一只紫色凶兽出现。如楚风所料，人数的确可以触发凶。凶兽的出现，这只你来。然而，当这只紫色凶兽出现后，楚风却并没有再度出手，而是看向复兴。复兴明白楚风的意思，就是要分他一杯羹。他也没有矫情，而是直接出手，将凶兽斩杀，也顺利又得到一颗紫色果子。先别服用，等下一起服用。楚风说道。好，复兴点了点头。接下来，那些跟随楚风之人接连踏入大殿，最终这些人全部在内，触发了二十三只紫色凶兽。本来楚风想的是，他与复兴轮番出手，平分紫色果子。可是谁曾想，最后三只，复兴无论如何都不肯出手。反而走出了大殿，但那凶兽出现之后，便会直接攻向殿内之人。无奈之下，楚风只能出手，所以最终楚风拿到了十三只紫色果子，而复兴拿到了十颗。诸位，这果子就在这，你们可以过来拿，以免觉得我骗你们。楚风对众人说道，他之前就已经说明了，紫色凶兽只有斩杀之人才能得到果子，所以不是楚风不分他们，而是分不了。楚风公子，不必了，我们相信你。楚风公子，真不用如此，若不是你，我们都不知道死了多少次了，怎么可能安然的来到这里？这紫色果子本来就应当属于你。众人纷纷拒绝。连验证都是不肯。我知道你们信任我，但有些事情还是要确定一下为好。楚风说道：“真的不用了。”楚风少侠。然而那些人却依然拒绝。婆婆妈妈，我来。见状，萧月月走上前去，伸手抓向飘在楚风身前的紫色果子，却发现手掌自紫色果子穿过，根本无法触碰。见到这果子如此神奇，楚珊珊等一些人心生好奇，也是上前尝试，发现无一例外都无法触碰紫色果子。这样一来，紫色果子。乃是认主之物，唯有斩杀凶兽之人方可食用这件事，也是证据确凿。楚风公子，那我们先告辞了。随后，众人便纷纷通过那结界门离开了这里。他们走的时候，无一例外，除了真挚的对楚风道谢之外，离开时更是喜笑颜开，因为不仅安全的离开了凶名赫赫的九天秘地，更是收获颇丰，携带印记离开。就算他们无法获得靠前的排名，但也已做到光宗耀祖之事，怎能不喜？足足两千多人走在最后的，乃是一位熟人，是萧月月。小心点，萧月月似乎是猜到楚风还有事情想做，所以丢下这句话后。才转身离开。当萧月月也走后，大殿内便又只剩下了楚风以及复兴两个人。复兴姑娘，将果子一同服下。当悟性提升之后，不要去感悟自己的精神力，去感悟那壁画上的内容。楚风指着大殿周围的石雕说道：“你是觉得的开启方法藏在这些壁画其中，但是我观察过了，那上面根本没有。”话到此处，复兴忽然神色一僵，旋即又看向楚风。刚刚服用第一颗紫色果子的时候，你并没有去感悟自己的精神力，而是重新观察着大殿内的壁画了，所以你才确定另一道门是存在的。复兴问。楚风点头，难怪。复兴眼神复杂，若不是楚风，他真的就觉得那另外一道门不存在呢。虽然早就知道楚风不简单，可当这件事发生后，却让他内心复杂，既庆幸寻得方法，同时也有一种强烈的挫败感。毕竟他也是天赋异禀的界灵师天才啊，谁真的愿意被其他人比下去呢？我刚刚只是确定那门的方法蕴藏在这其中，但我并没有把握将全部内容领悟。这样，咱们分工一下，你领悟这一半，我来领悟这一半。楚风说话间，用手指画分出了各自需领悟的区域，并且因为自己。手中有十三颗果子，悟性增强时间也更长，所以楚风给自己划分的区域也更多。好，复兴也是应下。随后，二人一鼓作气，将果子全部吞服而下，印记也是随之增强。但二人根本顾不得这些
，时间流逝极快。但好在楚风还是顺利的将自己负责的区域全部领悟，且当他睁开眼眸之时，悟性提升时间更短的复兴正看着自己。看到复兴是个严肃的人，可此时嘴角也洋溢着不易察觉的弧度。看到他如此，楚风便知道了结果，看来成了。楚风道：“你呢？”复兴问。楚风也不废话，大袖一挥，磅礴的结界之力释放而出，勾勒出一幅复杂的阵法图。见状，复兴也是同样释放结界之力，布置出一座阵法图，二者的阵法图可以相融，叠加成一个完整的阵法图。而这个阵法图的内容，正是用来开启另外一道门的。楚风与复兴联合布阵，很快便布置出一座阵法。阵法完成那一刻，整座大殿随之颤动，因为大殿内的阵法产生反应，磅礴的结界之力正自四面八方而来，汇集到二人布置的阵法之中。很快，一座大门立在了这大殿的正中央，且大门出现之后，便直接缓缓开启。虽然没有踏入其中，但站在外面也是看得清楚。这大门内的景象仍是一座大殿，大殿中心也有一个巨大的花坛，且除了大殿墙壁的石雕图案不同外，无论是面积。还是场景布置，都与楚风二人所在的大殿一模一样。楚风与复兴互相看了一眼后，便一同踏入其中。当二人踏入之后，那花坛顿时土壤翻腾，烟尘四起，同时一棵参天大树拔地而起。这棵树木极大，高度便有万米，并且与其他树木不同的是，这棵树木并不是干枯的，枝叶茂密，但无论是树体还是树叶都是黑色，非常诡异。最诡异的是，这样漆黑的参天大树竟然还散发着阵阵微光，微光在黑色树木的映衬下，就显得非常明亮，仿佛预示着。此树的不简单，但因为树木皆是黑色，楚风和复兴也根本看不到树木之中是否有黑色的果子。后生有些本事，不过你们只有三次机会。就在此时，一道稚嫩的声音自大树后面响起，那声音就像是一个十岁左右的小孩子。而伴随声音响起的同时，一道身影也是自黑色的大树后面走了出来。那是一道身高两米的人形生物。之所以说它是人形生物，是因为看不到它的脸庞，但是体态却与人一样。它的穿着也很特别，是一套霸气的黑色铠甲，但那黑色铠甲。不是由钢铁打造而成，更像是由那棵黑色树木的树皮打造而成，所以看不清脸庞，但可以看到嘴巴和眼睛。他说话的时候有尖锐的獠牙浮现，那根本不是人的嘴巴，并且他的眼睛乃是白色且闪闪发光，宛如妖兽。但与妖兽不同的是，妖兽往往杀机毕露，兽性难忍。可这位的眼睛不仅有凶性，还有着绝对的自信。第一次机会，现在开始。那位此话说完，忽然身躯一颤，紧接着磅礴的结界之力如潮水一般自其体内喷涌而出，紧接着那结界之力真的化作滔天巨浪。向楚风与复兴冲击而来，黄龙神袍战力也是六品半神，但是他这一出手，楚风与复兴都是不敢大意。他的战力远非之前的紫色凶兽可比。见状，楚风与复兴赶忙联手布置出一道防御阵法，如铜墙铁壁一般，将这大殿一分为二，来阻挡那家伙的攻势。两股结界之力相撞，楚风与复兴都是感受到了极大的压力。对方的结界之力太强了，哪怕楚风与复兴联手，也必须全力以赴，否则他们二人布置的防御结界随时会被对方摧毁。然而。忽然，楚风神色一动，他惊愕的发现，在他与复兴身前，有传送之力的气息浮现。虽然看不到，但楚风还是感受到了变化。小心，眼见不妙！楚风赶忙放弃催动阵法，选择离开原地，且逃离的同时，也是将复兴一同带走。楚风此举，使得他们联手布置的防御阵法立刻瓦解。复兴不解，原本还有些恼火，直到他发现，那个黑色的家伙竟手持结界大刀，出现在他与楚风刚刚所在的位置之后，这才恍然大悟。可当复兴发现那个家伙的一刻，那家伙却正盯着复兴，且鬼魅一笑。下一刻。那家伙便消失不见，紧接着强大的结界之力覆盖住了楚风与复兴，是那个家伙出现在了他们的身后，且结界之力直接命中二人。这强大的结界之力虽没有伤到他们，却将他们二人直接从大殿之内轰飞了出去。此刻，那家伙飞落而下，将结界大刀抗在肩上。尽管他的眼睛依旧为白色，诡异、凶狠，但楚风与复兴能在他的目光中看到轻蔑。还有两次机会，那位此话说完，便将结界大刀立在身旁，随后闭上了眼眸。我们被小瞧了呀！复兴看向楚风，楚风没有说话。而是回忆一个淡淡的微笑，的确被小瞧了。可对方真的很强，楚风自认为他的结界战力已经很强，可是那个家伙几乎达到了结界战力的极限。不仅如此，他对结界之术的运用也已达到了如火纯情、登峰造极的地步。无论是刚刚的结界浪潮，还是传送到他们近前，以及将他们二人轰出来的结界之力，那其实都是阵法，并且是极为精妙，是楚风都没有掌握的强大阵法。顶级的战力，加上强大的阵法，还有足够的战斗经验，这个家伙。简直就是一个不可战胜的存在，除非楚风与复兴能够拿出增强战力的手段，也将战力提升到极致，否则也是胜算渺茫。而就在此时，复兴手腕一转，一个黑色的铁片出现在了他的手中，但那其实不是铁片，而是一把剑，只是因为太过简陋，乍一看才以为是铁片。看到这把剑，楚风不由舔了舔嘴唇，这把剑可是真正的好东西，也是他们翻盘的希望。亮出此剑，复兴却没急着灌输结界之力，而是提剑走到了一旁。楚风意识到。复兴可能有话想说，于是也是跟了过去。楚风，你是好人吗？复兴问。这个问题没办法回答你。可能有些人眼中我是好人，但很多人眼中我是恶人。楚风自嘲的笑了笑。那我能信得过你吗？复兴又问。楚风稍作思索道。可
。这功法的名字叫做战力提升诀，名字简单的很，但却也道出了这功法的作用。而看到这功法的出处之后，楚风知道为何复兴如此保密了。战力提升诀乃天师神宗开山祖师所创，需服用天师神宗秘制丹药，天师神丹才可提升战力。你是天师神宗的人。楚风看向复兴，尽管此处没有外人。可还是以暗中传音的方式询问，是我乃天师神宗的传人，你既知道天师神宗，那就应该清楚我的身份。若被七界圣府的人知晓，会是什么下场？复兴说道。放心，我会为你保密。楚风道，这法诀你掌握应该不难。复兴问，可以直接施展？楚风道，见状，复兴伸出手掌，里面是一颗黄色的丹药，看着平平无奇，此乃天师神丹，只有我开宗祖师可以炼制，用一颗少一颗，但此丹配合我天师神宗的战力提升诀，便可让结界战力大幅度提升。并且没有副作用。楚风接过丹药，丹药入手依旧普通，可动用精神力感应，便可发现这丹药很不简单，远非禁药可比。果然好东西。楚风叹道。而复兴则又将一个卷轴递给了楚风。楚风打开卷轴，乃是一道特殊的辅助阵法，用来增强复兴战力的。复兴是想让楚风来辅助他，委屈你了。但我们的对手是同一人，战胜他才是最重要的。复兴说道。这倒无碍，只要能分到果子就行。楚风说话间，将两个卷轴合并，旋即递给了复兴。你，我再看看。复兴问，楚风淡淡一笑，旋即捏动法诀开始布阵，很快一座磅礴的阵法浮现而出，那正是复兴想让楚风学会的辅助阵法。还好我师尊之前没有发现你，不然也不会收我为徒了。复兴叹道。随后，复兴又取出一颗天师神丹，直接丢入口中，捏动法诀，他的结界战力肉眼可见的开始增长。与此同时，他的结界之力释放而出，涌入手中那把长四尺的黑铁剑中，那黑铁剑开始变化，变成了一把锋利的红色长剑，但不是血红。而是玫瑰红，不仅锋利，还很华丽。毋庸置疑，变化后的长剑不再平凡，反而非常耀眼，极大的增强了复兴的战力。见状，楚风也是将天师神丹丢入口中，旋即捏动法诀，自己的结界战力也是得到了提升。提升之后，楚风率先踏入大殿之内，且立刻开始布置辅助阵法。而此时，大殿之内那位也是睁开眼眸，拿起立在楚风旁边的大刀，随手一刀挥砍而出，磅礴的结界之力以巨大的月牙状向楚风挥砍而来。可那结界之力还未靠近楚风，便立刻四散开来。是一道剑气飞掠而出，正是复兴手持长剑踏入大殿之内，拦在了楚风身前。见状，楚风也是催动阵法，只见辅助阵法内一道光柱升起，随后与复兴相连。复兴周身光芒普照，战力再度得到增强。此时的复兴二话不说，直奔那位攻去。那位迎面应战，与复兴站在了一处。有了此剑与楚风辅助阵法的加持，再配上天师神丹的力量，复兴的战力有了极大的增强。先前不可战胜的存在，复兴此刻已是能够一战一攻一服。原来如此，但此法极为好破。可那位冷然一笑。下一刻，传送之力浮现，他便便消失在原地。当他再度出现之时，已是手持大刀来到了楚风的身前。他竟放弃与复兴对战，转而攻向楚风。可面对那位的攻势，楚风则是微微一笑，脚下步伐一转，一道传送之力覆盖全身。楚风也是消失在了此地。再度出现时，已是大殿的角落。催动如此阵法的同时，竟也在暗中布置了传送阵法。你倒是有本事，但你能快得过我吗？那位看穿了楚风是如何逃脱的，虽有意外。但却也不多。只见其周身传送之力浮现，再度出现之时，又来到了楚风身旁。但楚风早有预料，几乎在对方消失的同时，自己也催动传送阵法，将自己传送到了大殿的另外一端。逃什么？来与我一战！此时，复兴也是手持长剑，在追踪那个家伙。可那个家伙根本不管复兴，再度追赶楚风而来。他逃，他追，他也追。就这样，三人的大战形成了奇特的追赶场面。该死！尽管复兴战力大涨，可那家伙的传送阵法太快。尽管他卖力追赶，但总是晚了一步。去西南角，直到楚风的暗中传音响起，他也是明白楚风的意思，于是赶忙按照楚风的提示调转身形，到达位置。果然，下一刻，楚风出现在了他的身后。紧接着，那个家伙也是来到了楚风所在的位置。见状，复兴一剑便刺了过去，但那位却是随手一抬，便用大刀挡下了复兴的攻势，旋即身形一转，竟再度向楚风挥砍而去。你什么意思？见状，复兴怒了，紧追而去。那位狰狞大笑，这才说道：“他用阵法提升你战力，那我便对付他，只要击败他。”你也是不攻自破，傅姑娘，这样不行，他太快了。你若不能帮我挡下攻势，我也没办法全力催动辅助阵法来助你，我只能专心逃脱了。楚风说的是事实。经过第一次失败之后，楚风就已经提前在体内布下多个传送阵法，还有守护阵法。可是踏入大殿之后，他提前布置的阵法全部失效，这让他明白，提前布阵是不可以的，只能在大殿之内重新布阵。楚风倒是可以布阵，但是他催动辅助阵法的同时，再让他一直布置传送阵法，不停的逃脱，他也是吃不消。楚风，你先自保，他由我来对付。复兴也是给出了回应，见复兴同意，楚风这才停止催动辅助阵法，专注的逃脱。而复兴也是一直追赶着那个家伙，就算有此剑在手，可天师神丹的药效也是有限的，继续拖下去对他们不利，他必须尽快解决对手才行。抓到你了，终于，那位的速度变慢了，复兴到达了攻击范围，还以为自己能够得手，嘿，可谁曾想
那位猛然回头，随后探手一抓，其速度竟忽然提升，直接捏住了复兴的脖子。只见其手臂一甩，便将复兴按在地上，同时一只脚踩住了复兴握剑的手，手中的大刀也是顶在了复兴的腹部。制服复兴之后，那位直接抬头看向远处，也以气喘吁吁的楚风，认输吧，不然宰了他！行行行，我认输，别伤他！”楚风摊手道。见状，那家伙不仅放开复兴，更是站起身来。混账！而脱困的复兴则是大怒，不服的他起身便攻向近前的家伙。可常见刚刚靠近那位，一股传送之力便覆盖他全身。下一刻，已是与楚风一同来到了大殿之外。这传送之力不是那位的手段，而是大殿的力量。很显然，大殿的力量已经判定他们失败了。后生，你们还有最后一次机会，若是再败，将再无踏入此殿的资格。仔细想想，该如何战胜我吧？若没有手段，不如直接放弃。那位此话说完。便再度将大刀立在身前，闭上眼眸，那自信的模样，宛如从一开始他就认定楚风二人不是他的对手。楚姑娘，楚风刚想说什么，复兴却大袖一挥，又将一颗天师神丹丢向了楚风，同时他又取出一颗天师神丹丢入自己口中，旋即便径直的向大殿走去。楚姑娘，莫要冲动。见状，楚风便想阻拦，他知道复兴很生气，毕竟刚刚对方的手段太具侮辱性了。可楚风还是晚了一步，复兴已是踏入大殿之内。此时，那位睁开了眼眸，看到复兴踏入大殿，目光有些失望。嘴角则扬起一抹无奈却又轻蔑的笑容。后生如此意气用事，你们便不配走到这里，是吗？复兴淡淡一笑，旋即大袖一挥，将手中长剑丢向了楚风。此剑落入楚风手中，便从玫瑰色的华丽长剑，再度化作了四尺长的黑色铁片。而楚风抬头之时，发现复兴身前光芒大盛，是复兴布置出了一座辅助阵法。楚姑娘，你这是？楚风有些意外，别废话，我知道你能使用此剑，用这把剑帮我狠狠的教训这个狂妄的家伙。复兴说话的时候，咬牙切齿，看得出来他是真的很生气。原来是海主力吗？那我倒是有些期待了。眼见着复兴准备辅助楚风，那家伙失望的目光有所缓和，显然他也意识到楚风与复兴，楚风更具实力。前辈，真的期待吗？那你可别后悔啊！楚风微微一笑，在服用天师神丹的同时，也是踏入大殿之内，紧接着结界之力涌入那长剑之中。刹那间，天地震荡，就连这坚不可摧的大殿都有了反应。原本四尺长的黑铁，化作一把长达十米的巨剑，它依旧是黑色，但却升起了黑色气焰。那黑焰如飓风一般缠绕他的周围，使其看上去更加霸气且恐怖，并且那黑色气焰不仅缠绕黑色大剑之上，竟在楚风的身上也同样出现。见到这一幕，复兴顿时神色大变，他竟与此剑完美相融，就连殿内那位存在也是发出感叹，看来终于要变得有趣了。实际上，就连楚风看着眼前的巨剑也是十分喜欢，早就垂涎此剑，如今此剑在手，亲身感受到他赋予的力量，楚风真是爱不释手，恨不得占为己有。好剑！楚风双手握住此剑，快速向那位而去，一路拖行。火花四溅，那就让我看看你的本事。面对攻来的楚风，那位竟也显得有些兴奋，手持大刀也是迎面攻来。转眼间，涟漪肆虐，结界纷飞。楚风已与那位站在了一处，只是那位在与先前面对复兴的时候，战力明显更强。看得出来，他认真了。这种情况下，哪怕楚风服用了天师神丹，且手握如此厉害的大剑，身后还有复兴的辅助阵法加持，竟也是落入了下风。但战力虽落入了下风，可楚风却凭借战斗经验以及精妙剑法，依旧能与对方纠缠。你这后生，小小年纪。竟有如此战斗技巧，可惜，实在可惜。若是你战力再强一些，也许我无法胜你。那位一番交战下来，开口叹道：“前辈，您这话说的不免有些狂妄了吧？虽说晚辈无法胜你，但你也无法胜我呀。不然，为何不直接将晚辈击败？”楚风说道：“是吗？我要胜你，太简单了。”那位淡淡一笑，旋即传送之力浮现，下一刻便来到了复兴身旁，且手中的大刀直奔复兴劈砍而去。故技重施，在对楚风无可奈何之下，便攻向了复兴，想切断楚风增强战力的源头。可谁曾想？面对这位迎面劈来的大刀，复兴不仅没有退缩，反而大喝一声，其身前的辅助阵法力量竟忽然大涨。面对这样的复兴，那位也是有些不解。在他看来，就算复兴不如楚风，但也是天才之列，不可能没有发现他攻来这一击才对。可既不可能没有发现，那又为何不躲？就在那位不解之际，只见其右臂一阵刺痛，那手握大刀的右臂竟被斩断开来。回头一看，是楚风。不知何时。手持黑色大剑的楚风出现在了他的身后，而当他看到楚风那一刻，楚风手中的黑色大剑已是再度向他刺来，贯穿他的胸膛，将他狠狠地钉在了地上。但实际上，这一击楚风是可以夺他性命的，即可楚风没有这样做，只是制服了他。前辈，抱歉，我必须要赢，只能得罪了。将那位击败后，楚风面带歉意，可那位不仅不气，反而放声大笑起来。原来如此，原来如此啊！你先前故意隐藏战力，这个小丫头也故意没有施展辅助阵法的全部力量，就是让我掉以轻心。等这个机会吧，后生，你们这招够阴的。你们是不是经常用？那位问道。前辈与我无关，是他叫我的。他暗中传音于我，让我莫要催动出辅助阵法的全部力量。等他消息在全力施展。复兴说道。当然，他可不是甩锅，而是开玩笑。因为他也逐渐认识到，这位存在表面看着狂妄绝情，实际上乃是惜才之人。前辈，这不怪傅姑娘，的确是我的主意。没办法，前辈实力太强，
，楚风的确经常用，并且也的确是非常好用。主要你这后生演技太好，我还以为你真的已经施展了全力，不曾想你还有所保留。罢了，这里的果子你们有资格拿。那位忽然周身结界之力浮现，下一刻便脱离楚风的大剑，且被楚风斩断的手臂也是恢复。但对此，楚风与复兴都不意外。他们早就意识到，那位的实力不可能只是黄龙神袍，他只是针对楚风与复兴的实力，故意将修为境界压制到黄龙神袍而已。这也是为何楚风没有直接夺其性命的原因。若真是那样，不仅杀不了对方，反而会给对方留下坏印象。此时，那位对着身后的树木探手一抓，两颗黑色的果子落入了其手中。这两颗果子是你们的了，但要不要食用，可要想清楚。那位话里有话，复兴眉头微皱，认真打量那果子，觉得事情并不简单。突然。那位手指一弹，两颗果子已是飘到了楚风与复兴身前。前辈，这果子应该没毒吧？楚风问。果子没毒，那味道，那便好。楚风直接抓过果子，一口便吞了下去。楚风，你见状，复兴有些担心，他脸色十分犹豫。毕竟那位刚刚的话语已经暗示着果子不能轻易服用罢了。可很快，他做出了决定，也是抓过身前的果子，开始快速食用。他猜不到问题所在的时候，选择与楚风共进退。果子入体。楚风与复兴的身上都是出现了黑色印记，但不仅精神力大大增强，二人的悟性也是得到了极大的提升。这种情况下，二人自然是不甘怠慢，同时盘膝坐下，闭上眼眸，用心的感悟，想要在悟性提升的时间内，尽可能的获得一些收益。就算不能突破境界，但也最好领悟更多突破奇迹。终于，那悟性散去，复兴睁开了眼眸，可楚风并没有，而是依旧闭着眼眸，这让复兴美眸眨动，也是有些诧异了。明明楚风先食用的，按理来说也应该是楚风增强的悟性，先消散才对啊，怎么他都起来了？楚风还在修炼，就在复兴不解之际，那位存在则是看着楚风，忽然意味深长的笑了。后生，你还真是有趣。楚风没有回答，可复兴却来了兴趣。前辈，何意？我能感受到他的精神力。他从食用果子之后，便一直在观察着大殿壁画。他迟迟不起，是想拖延时间，想获取更多时间来观察壁画。但果子的效果已经散去，凭借他自己的悟性，根本就看不穿这壁画。就算给他再多时间，也是无济于事。那位解释道：“这里的壁画也暗藏玄机。”听闻此话，复兴才反应过来，其实。他悟性提升之后，也有尝试观察，但却看不出玄机，于是便断定这壁画没有什么秘密，于是便干脆领悟精神力，看看能否突破。虽然没有突破，但却也利用好了刚刚提升的悟性，使得他收获颇丰，为日后突破打下了良好的基础。可直到此时，听到那位的话后，他才意识到他错了，原来真正的秘密就藏在壁画之中。他比你聪明，但也没有聪明多少。那位看了一眼复兴后，便又看向楚风，看着楚风，依旧不肯起身，依旧闭着眼睛，他则是摇了摇头，眼中流出失望之色。后生，别装傻了。我知道你已经猜出了一些什么，但时间到了，你也应该面对现实。既然选择吃了这果子，就要承受这果子带来的危害。黑果之前的危害都被当年的那个七界圣府的丫头镇压了，所以你们才能获得那么多果子而安然无恙。但现在你们挑战了那个丫头都未能挑战成功的黑色果子，那个丫头的镇压支撑不住的。现在该由你们自己来抗了，就算扛不住也要抗，这是你们自己选的路。那位此话说完，一股传送之力便强行将楚风与复兴推出了大殿，并且此时大殿的殿门也是开始关闭。最主要的是。整个大地开始剧烈颤动，那颤动的程度之强烈，仿佛不只是整个大殿，就连外面也遭受牵连。前辈，到底怎么回事？复兴意识到不妙，便趁着殿门没有完全关闭，赶忙对那位追问。但那位却没有说话，而是盯着楚风，失望的摇了摇头。可忽然，楚风左手捏诀，右手握紧，顿时光芒普照。这后生竟然看到楚风手中之物，那位失望的眼神顿时被惊讶所取代。这把剑，好强的封印阵法。而此时，复兴也是发现。楚风手中出现的光芒，乃是一把剑，一把强大的阵法所凝聚而成的剑。封印阵法极其复杂，但却极为利奥的的封印阵法。前辈，晚辈的确在拖延时间，但不是领悟壁画内容，而是借机布阵。如今阵法已成，便多谢前辈了。楚风起身，趁着殿门尚未完全关闭，透过缝隙，对着殿内存在施以一礼。旋即，身形一转，便快手持由封印阵法打造而成的封印长剑，快速的向外面飞奔而去。其实，楚风早在开始闯入大殿之前，就已经洞察到了先机。服用果子，的确会增强精神力。但也会召唤出可怕的凶兽，服用的果子越强，召唤出的凶兽越可怕。之所以他们之前得到了那么多果子，都没有召唤出凶兽，是因为那凶兽藏在祭坛之中，而那祭坛已经被楚风母亲用那把紫魔匕首封印住了。但紫魔匕首虽然厉害，但重点并非是紫魔匕首本身，而是附加在紫魔匕首之上的封印阵法。那封印阵法是针对性的阵法，专门用来压制祭坛那只凶兽的。紫色凶兽所在的大殿壁画上，不仅蕴藏着开启黑色凶兽所在大殿的方法，也蕴藏着那封印阵法的布置方法。楚风母亲。就是领悟了那封印阵法，才封印住了祭坛下方的凶兽。可楚风二人服用了黑色果子，将会召唤出更强大的凶兽。楚风母亲的封印阵法也将无法继续镇压凶兽，但更强大的封印阵法则是隐藏在黑色大殿的壁画之中。早就发现这一切的楚风，自然也明白
那位为何提醒楚风二人谨慎食用果子？所以楚风才会在问楚是否有毒后直接食用，不是楚风大意，而是他早就知道这后果是什么，也早就知道应对之法。所以悟性提升之后，楚风并没有选择尝试自己突破，而是从壁画之中领悟内容，最终成功顿悟出封印阵法的布置之法，并且楚风猜测凶兽从祭坛出现，其实也是人为，而大殿内位存在，很可能就是这背后的操控者。所以故意拖延时间，暗中布置此阵法，就是想在那位存在释放凶兽之前，便将封印阵法布置完成，而还真就被楚风猜中了。那位在觉得楚风已经失败后，便真的释放了凶兽，这强烈的大地震感，便是凶兽破开祭坛而出的信号。但如今阵法已成，自然也就不再担心那些凶兽脱困。但当楚风来到祭坛之时，那祭坛已经满是裂痕，楚风母亲的紫魔匕首也是左右摇晃，难以支撑。见状，楚风一跃而起，跳到祭坛之上，一把将紫魔匕首拔下，紧接着。便将自己手中的封印长剑插入祭坛之中，可祭坛的反噬力量太强，紫魔匕首取出的那一刻，强大的力量便喷涌而出。楚风将封印长剑插入祭坛，也是耗费了极大的力气和不少时间。但当封印长剑全部插入祭坛之后，大地的颤动不仅停止，那满是裂痕的祭坛也是恢复如初。呼，好险！见此情形，楚风也是长松了一口气，瘫坐在了祭坛顶端。刚刚的景象着实凶险，若是不能及时将封印长剑插入祭坛，若是让里面的凶兽出来，那楚风觉得他和复兴也都要死。楚风。你，你难道是借冉清前辈的后人？而就在此时，一道声音自楚风身后响起，楚风顿时一惊，回头观望，复兴竟就站在身后。因为楚风先前专注于插入封印长剑，竟全然没注意到复兴的来到，并且此时复兴目光正紧紧的盯着楚风左手，因为楚风左手正握着那把紫魔匕首，有见识的都听闻过，这紫魔匕首除了借冉清之外，便只有借冉清父母与其后人可以使用。显然，楚风是借冉清后人的事情已经瞒不住了。不过发现来者是复兴之后，楚风不仅不慌了。反而是松了一口气，旋即咧嘴一笑，这下扯平了，我也有秘密需要你来保守了。这么说来，你真是借冉清前辈的儿子。当听闻楚风的话后，复兴反而满脸惊讶，对，大名鼎鼎的借冉清就是我楚风的母亲。楚风如实说道，且说出借冉清是自己母亲的时候，他满脸骄傲与自豪，甚至因为怕复兴不信，楚风还故意摆弄了一下手中的紫魔匕首。事已至此，他觉得没有必要隐瞒了。复兴惊讶过后，脸上忽然涌现一抹释然，既借冉清前辈的儿子，那你强于我。倒也没什么不能接受的了。他与楚风都服用了黑色果子，但不知为何，楚风的印记却更强，所以他很清楚这场试炼他是败给楚风了。其实他败的心服口服，尽管他也发挥了极大的作用，但他很清楚楚风的表现是优于他的。你也不是七界圣府的人吧？不然也不会为了圣级宝物再次拼命，更不会被丹道仙宗那种势力欺负。父亲说道。楚风先是复杂一笑，这才道我母亲虽是界染青，但其实我与七界圣府没有关系。这么说来，传闻属实。父亲道，你听说过什么？楚风问，我们算是朋友吧？父亲问，当然。而且是患难与共的朋友，我们刚刚可是共历生死。楚风道，那我也就不顾忌什么，有话直接说了。我曾听闻一个消息，这个消息十分隐秘，甚至都没人敢传。复兴道，你但说无妨。楚风道，我听闻借染清前辈并非闭关修炼，而是被七界圣府强制关押了起来。之所以会如此，乃是借染清前辈犯下大错。复兴道，何错？楚风问。若传闻属实，那便是天大的错，因为此传闻说借染清前辈与一个七界圣府之外的人在一起，并且还生有一子。七界圣府一直觉得非七界圣府外的人皆是垃圾，所以七界圣府只能内部结下姻缘，将七界圣府的优质血脉传承下去。借染清前辈拥有传说中的王级血脉，乃是七界圣府最重视的，所以当借染清前辈与外人在一起，且生下一子后，七界圣府勃然大怒，他们觉得借染清前辈的血脉遭受了玷污，要借染清前辈亲手杀了那个男人和那个孩子。但借染清前辈莫说答应这个无理的要求，更是早有预料的。提前将自己的孩子送到安全地方，对于自己的丈夫与孩子的消息，更是闭口不提，所以才会被关起来。复兴的这一番话语，映入别人耳帘，会觉得荒唐；可映入楚风耳帘，却字字让他心痛，因为他清楚，这不是传闻，这是事实。尤其是当听到复兴讲述自己母亲当年独自承受那份压力的时候，他能想象那份来自七界圣府的压力有多沉重，因此他心被人揪住一般的疼。不是心疼自己，而是心疼自己的母亲。复兴注意着楚风的情绪变化，不仅表情凝重，甚至隐隐间感受到了杀意。那杀意很隐晦，可当他察觉到之后，能够感受到那杀意的恐怖。楚风，看来传闻是真的，你放心，七界圣府一定会为他们的愚蠢决定而后悔的。因为你没有玷污界染清前辈的血脉，你就是当今浩瀚修武界最强的界灵师后辈。七界圣府的那些天才，没有一个能够与你比拟。复兴对楚风说道，他也能想象当年与自己家族为敌的界染清，背负着怎样的压力，但他却觉得。楚风背负的更加沉重，从一开始就被这浩瀚修武界最强大的势力列入必死名单。自己的母亲虽然强大，可却根本无法庇护于他。那他成长的道路是多么的无助，是多么的艰难。楚风，你辛苦了。忽然，复兴又补充一句，这句话是下意识的脱口而出，也是他的有感而发。他看着眼前的楚风，回想楚风的强大，仿佛也看到了那强大背后的艰辛与付出。他感同身受。此时，楚风
。这个世界哪个人都不让容易。父亲先是一愣，因为他觉得一个从小知道自己身世的人，一路成长艰难的人，不该有如此灿烂的笑容才对。可是回想起来，他不是第一次见楚风笑。楚风以往的笑不是一直如此吗？想到这里，他对楚风深感佩服。这不是对结界之术的佩服，而是对楚风强大内心的佩服。于是他也笑了，同样灿烂，且道：“对，走吧。”楚风道：“去哪？”父亲问：“去研究一下九天秘的真正的秘密。”楚风说道。听闻此话。父亲也是满眼好奇，于是立刻跟上了楚风。九天秘的一个奇特之地，这片天地已被蒙蒙大雾所吞没，而此地的大雾却并不阴森，反而绚丽无比。因为这雾气竟有七种颜色，如彩虹一般，美轮美奂。那位先前大殿内的存在，行走在这大雾之中，此时他所散发的气息，已不是黄龙神袍。黄龙神袍怎能与他此时的气息相比？这种强大的气息，分明还在真龙之上。他于这天地行走之间，就是这天地的王，本该所向披靡，可他没有一丝狂妄，反而步步小心，直到。一座悬崖前，才驻足停下。悬崖下方乃是深渊，深不见底。他站在悬崖前，对着下方恭敬一礼：“大人，考核有人通过了。”此话一出，天地震荡。这震荡不是源于他，而是更为强大的存在。于此时苏醒，一双宛如两轮明日般的巨大血眸从深渊之中浮现。此物之巨大，若是楚风站在这里，都无法将两个眼眸尽收眼底，因为两只眼眸的相隔距离太大了。只是从双眼的间距推断，此物完整体积恐怕超过一方上剑。是真正的庞然大物，是那个叫楚风和父亲的小鬼。深渊之中传来低沉却浑厚的声音，正是那庞然大物的声音。回大人，准确来说，是楚风通过了考核。那位说道：“考核都是你来做的，那你觉得此子与当年那个自称杀戮天王的小鬼谁更强？”庞然大物问。回大人，属下觉得楚风更强，甚至属下觉得杀戮天王在远古之后踏入我九天秘地的后辈之中，只能排到第三。那位说道：“你的意思，楚风第一，父亲第二，当年的小鬼只能第三。”庞然大物问。回大人。父亲不如当年那个自称杀戮天王的小鬼，属下说的是那个七界圣府的丫头